হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল কিচেন টাইম উইথ সাইদা আবার হাজির হলাম খুবই মজার রেসিপি নিয়ে আজ করে দেখাবো ইলিশ মাছের দো পেঁয়াজা আশা করি আমার আজকের রেসিপি আপনাদের ভালো লাগবে কথা না বলে চলুন জেনে নিই কী করে ইলিশ মাছের দো পেঁয়াজা রান্না করবো সে প্রস্তুত প্রণালী ইলিশ মাছের দো পেঁয়াজা করার জন্য এখানে আমি ছয় টুকরো ইলিশ মাছ নিয়ে নিয়েছি প্রথম ইলিশ মাছগুলোকে আমি সামান্য একটু ভেজে নিব সেই জন্য আমি প্রথমে লবণ আর হলুদ দিয়ে মাছগুলোকে মাখিয়ে নিব এখানে আমি সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিলাম আর দিয়ে দিব হাফ চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো এবার খুব ভালো করে হলুদ আর লবণটা মাছের মাঝে মেখে নিব হলুদ আর লবণটা খুব ভালো করে মাছের সাথে মাখানো হয়ে গেছে এবার আমি মাছগুলোকে ভাজবো সেই জন্য চুলে একটি প্যান দিয়ে দিলাম এবার দিয়ে দিব দুই টেবিল চামচ পরিমাণ রেগুলার খাবার তেল ইলিশ মাছ ভাজি করতে অনেক বেশি তেলের দরকার হয় না কারণ মাছ থেকে অনেকখানি তেল বের হয় এবার যখন তেলটা গরম হবে এর মাঝে আমি ইলিশ মাছের টুকরোগুলো দিয়ে দিব ইলিশ মাছ ভাজা হতে খুব বেশি সময় লাগে না যখন মাছগুলো এক পাশ ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি উলচে দিব ইলিশ মাছগুলো উলচে পাল্টে যখন দুই পাশ ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি উছিয়ে নিব মাছগুলো ভাজা হতে আমার পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের মতো সময় লেগেছে আমার ইলিশ মাছের টুকরোগুলো ভাজা হয়ে গেছে এবার আমি মাছের টুকরোগুলো উঠিয়ে নিব ইলিশ মাছ থেকে অনেকখানি তেল বের হয়েছে সেই জন্য এখানে আমার এক্সট্রা তেল দিব না যে তেলটা আছে সেই তেলের মাঝে আমি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম এবার পেঁয়াজ কুচিটাকে আমি সামান্য একটু ভেজে নিব যখন পেঁয়াজটা একটু ভাজা হয়ে আসবে তখন এর মাঝে দিয়ে দেবো এক চা চামচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা ইলিশ মাছ রান্নাতে মশলার পরিমাণটা খুবই অল্প দিতে হয় এবার আদা রসুনটাকে সামান্য একটু ভেজে নিব এবার এর মাঝে দিয়ে দেবো দুই টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা দুবার পেঁয়াজ দেওয়া লাগে বলেই কিন্তু এটা মাছের দো পেঁয়াজা এবার খুব ভালো করে কষিয়ে নিব পেঁয়াজ এবং আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যাওয়া পর্যন্ত খুব ভালো করে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে পেঁয়াজ আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে গেছে এবার আমি গুঁড়ো মশলা দিব প্রথমে আমি দিয়ে দিব এক চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো হলুদ গুঁড়ো দেওয়ার পরে আমি একটু কষিয়ে নিব কয়েক সেকেন্ডের মতো এতে দেখা যাবে তরকারি কালারটা অনেক সুন্দর আসবে তিরিশ থেকে চল্লিশ সেকেন্ড যখন কষানো হয়ে আসবে তখন সামান্য একটু পানি দিব আর হলুদটা এভাবে একটু কষিয়ে নিলে তরকারি কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর আসে আবারও কয়েক সেকেন্ড কষিয়ে নিলাম এবার এর মাঝে দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়ো এবার দিয়ে দিব এক চা চামচ জিরা গুঁড়ো এবার খুব ভালো করে মশলাগুলোকে আমি কষিয়ে নিব কষাতে কষাতে এর মাঝে আমি সামান্য একটু পানি দিয়ে দিব এই পানিটা দিয়ে মশলাটা কষালে তরকারিটা কালারটাও সুন্দর আসে এবং মশলাটাও খুব ভালোভাবে কষানো হয় এক মিনিটের মতো যখন কষানো হয়ে আসবে তেলটা যখন উপরে চলে আসবে ঠিক তখন এর মাঝে আমি একটা টমেটো কুচি দিয়ে দিব এখানে আমি মাঝারি সাজে একটা টমেটো দিচ্ছি টমেটোটা একেবারে অপশনাল আপনার হাতের কাছে থাকলে আপনি দিতে পারেন আর যদি হাতের কাছে না থাকে না দিলেও চলবে টমেটো দেওয়ার জন্য তরকারি কালারটাও সুন্দর হবে এবং খেতেও ভালো লাগবে কষাতে কষাতে এর মাঝে দিয়ে দেবো স্বাদ অনুযায়ী লবণ আমি এখানে এক চা চামচ লবণ দিচ্ছি আপনি আপনার স্বাদ অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করে নেবেন খুব ভালো করে যখন মশলাটা কষানো হয়ে আসবে দেখুন তেলটা উপরে ভেসে আসছে এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেবো ঝোল এখানে আমি দিয়ে দেবো এক কাপ পরিমাণ পানি খুব ভালো করে নেড়ে আমি ঢেকে দিব তরকারির ঝোলটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত ফিরে এলাম তরকারির ঝোলটা ফুটে ওঠার পরে এবার এর মাঝে আমি যে মাছগুলো ভেজে রেখেছিলাম সেই ভেজে রাখা মাছগুলো দিয়ে দিব মাছগুলো দিয়ে চুলে আসটা মাঝারি করে আবারও আমি ঢেকে দিব পাঁচ মিনিটের জন্য ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পরে এবার খুব আলতোভাবে মাছগুলোকে আমি উল্টে দেব মাছগুলো যখন উল্টানো হয়ে যাবে তখন আমি কিছু কাঁচামরিচ দিয়ে দেবো আমি আস্ত কাঁচামরিচ দিচ্ছি ফ্লেভারের জন্য আপনি ঝাল বেশি খেলে মরিচগুলো কেটে দিতে পারেন এবার চুলে আসটা আর একটু কমিয়ে আমি ঢেকে দিব চার মিনিটের মতো ইলিশ মাছ রান্না হতে খুব বেশি সময় লাগে না ফিরে এলাম চার মিনিট পরে আমার ইলিশ মাছ রান্নাটা একেবারে পারফেক্টভাবে হয়ে গেছে আমি এরকম মাখা মাখাই ঝোল রাখবো এবার চুলাটা বন্ধ করে দিব দেখলাম তো কত সহজে তৈরি হয়ে গেল খুবই মজার ইলিশ মাছের দো পেঁয়াজা 
এবার আপনি আপনার পছন্দ মতো পরিবেশন করুন খুবই মজার ইলিশ মাছের দো পেঁয়াজা যদি আমার রেসিপিটি ভালো লাগে তাহলে ছোট ছোটো একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী রেসিপির জন্য সবাই অনেক ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আবারও দেখা হবে আল্লাহ হাফিজ